ഒരു പേപ്പറാണ് ജനറൽ ന്യൂമറിക്കൽ സ്കിൽ ഓക്കെ സാധാരണ നമ്മൾ കൊമേഴ്സ് സബ്ജക്ടിന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പേപ്പറാണ് സാധാരണ നമ്മൾ കൊമേഴ്സിൽ പഠിക്കുന്ന പോലെ ഒരു പേപ്പറല്ല അതിന് ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ മാക്സിമം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് രണ്ട് പാർട്ടാണ് ഈ ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ സ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ പേപ്പറിൻ്റെ പേരാണ് ന്യൂമറി സ്കിൽ ന്യൂമറിക്കൽ സ്കിൽ ഓക്കെ സാധാരണയായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കൊമേഴ്സ് സബ്ജക്ട് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു പേപ്പറിന് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ഓക്കെ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ മാത്സിൻ്റെ പാർട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാറ്റിയുടെ പാർട്ടും വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന എവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റാറ്റിൻ്റെ പാട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ സ്റ്റാറ്റിൻ്റെ പാട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പഠിക്കണമെങ്കിൽ മുന്നേ നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കണം എന്താണ് ഡാറ്റ എന്താണ് ഇൻഫർമേഷൻ രണ്ടും ഏകദേശം സെയിം തന്നെയാണ് പക്ഷേ മനസ്സിലാകാൻ കുറച്ചൊരു ഒരു ചെറിയ എവിടെയോ ഒരു ചെറിയ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് വരും മനസ്സിലാക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഓക്കെ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താണ് ഡാറ്റ എന്താണ് ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ഡാറ്റ എന്താണ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്നത് പഠിക്കാം ഓക്കെ ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡാറ്റ ഈസ് റോ ഫാക്ട് ആൻഡ് ഫിഗേഴ്സ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എനി ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എനി കംപ്ലീറ്റ് മീൻ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പറയാം ഡാറ്റ ഈസ് റോ ഫാക്ട് ആൻഡ് ഫിഗേഴ്സ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എ കംപ്ലീറ്റ് മീൻ ഓക്കെ ഡാറ്റ എന്താണ് റോ ഫാക്ട് ആൻഡ് ഫിഗേഴ്സ് ആണ് ഒരിക്കലും എന്ത് തരുന്നില്ല ഒരു കംപ്ലീറ്റ് മീനിങ് അതിന്റെ ഒരു പൂർണ്ണ അർത്ഥം നമുക്ക് ഡാറ്റ തരുന്നില്ല ഓക്കെ ഇൻഫർമേഷനിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് പ്രോസസ് ഡാറ്റ ഗിവിംഗ് എ കംപ്ലീറ്റ് മീനിങ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണ് നമുക്ക് തന്ന ഈ ഒരു ഡാറ്റയെ നമ്മൾ വീണ്ടും പ്രോസസ് ചെയ്ത് ആ ഡാറ്റ എന്തോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ആ ഡാറ്റയിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് മീനിങ് തരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്തായിട്ട് മാറും ഇൻഫർമേഷൻ ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ ഇതാണ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓക്കെ ഡാറ്റ ഇൻഫർമേഷനും ഡാറ്റ എന്താണ് റോ ഫാക്ട് ആൻഡ് ഫിഗേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഡാറ്റ റോ ഫാക്ട് ആൻഡ് ഫിഗേഴ്സ് ആവുമ്പോൾ ഇൻഫർമേഷൻ എന്താവും പ്രോസസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് ആയിട്ട് മാറും ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് മീനിങ് തരുന്നുണ്ട് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സെൻസ് തരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഡാറ്റ എന്ത് തരുന്നില്ല ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സെൻസ് നമുക്ക് തരുന്നില്ല ഓക്കെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോകാം ആ എക്സാമ്പിൾ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് മൊത്തമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഒരു അഞ്ചു വർഷത്തെ മുന്നേ ഉള്ള ഒരു അഞ്ചു വർഷത്തെ മാത്സിന്റെ പെർഫോമൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മാത്സിന്റെ മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം ഓക്കെ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം മാർക്കിൽ മാത്സിൽ പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തായിരുന്നു നിങ്ങൾ അതിൽ മാർക്ക് കൂടിയിട്ടുണ്ടോ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എങ്ങനെയായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസ് എന്ന് അറിയണം നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലേക്ക് പോയി സ്കൂളിലേക്ക് പോയ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ടീച്ചറോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ അഞ്ചു കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തെ ഒരു മാത്സിന്റെ മാർക്ക് മനസ്സിലാക്കണം ഈ മാത്സിന്റെ മാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് വേണം അഞ്ചു വർഷത്തെ മാർക്ക് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ടീച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തു തന്നു നിങ്ങൾക്ക് ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ എടുത്തു തന്നത് ഇരുപത് മാർക്ക് മുപ്പത് മാർക്ക് നാൽപ്പത് മാർക്ക് വീണ്ടും ഒരു മുപ്പത് മാർക്ക് പിന്നെ ഒരു നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മാർക്ക് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഒരു കംപ്ലീറ്റ് മീനിങ് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഏതൊക്കെ വർഷമാണ് ഈ ഒരു മാർക്ക് കിട്ടിയത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല നിങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ അവിടെ സെർച്ച് ചെയ്ത് ചെയ്തപ്പോൾ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഇരുപത് മാർക്കുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത് മാർക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ നാൽപ്പത് മാർക്കും രണ്ടായിരത്തി പതിനാലില് ഒരു നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മാർക്കും രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ വീണ്ടും ഒരു മുപ്പത് മാർക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ എത്ര കിട്ടി പന്ത്രണ്ടിൽ എത്ര കിട്ടി പതിമൂന്നിൽ എത്ര കിട്ടി പതിനാലിൽ എത്ര കിട്ടി പതിനഞ്ചിൽ എത്ര കിട്ടിയിട്ടോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഓക്കെ ഇതിന് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാം ആദ്യം ടീച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് തന്നത് എന്താണ് ഡാറ്റയാണ് ഓക്കെ ആ ഡാറ്റയെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്തായി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി എങ്ങോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ഇൻഫർമേഷൻ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വേറൊരു കാര്യം വെച്ച് ഡാമിൽ ഡാറ്റയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തും കൂടെ വേണം എന്താണ് ഡാറ്റ ഡാറ്റ നമ്മൾ വേറെ രീതിയിലും കൂടെ പഠിക്കാൻ ഓക്കെ രണ്ട് രീതിയിൽ ഡാറ്റ
is deals with the collection, classification, analysis and interpretation of numerical data for a predetermined purpose. Okay, simple add or about definition of where one and or about meaning of where I'm looking at the one simple add the one but it's in the other statistics. Okay, statistics is deals with the collection, classification, analysis and interpretation of numerical data for a predetermined purpose okay oru munguti theermanicha karyathinu vendi nammalku numerical data allengil sangya paramayittu namukku kadakkan pattuna data numerical figures ne nammal adin edu collect cheyidu aa collect cheyidu nammal classify cheyidu aa classify cheyidine nammal analyze cheyidu ennittu adilekku namukku or interpretation lekku etti cheyan kaiyilla athram aa oru pravartanam namukku endu parayan kaiyum statistics allengil sthiti vivara kanakku nu malayalathil parayan kaiyum നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നമ്മുടെ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഡാറ്റ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കളക്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ചാണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡാറ്റ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കളക്ട് ചെയ്ത ഡാറ്റ വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് വർഷത്തെ മാർക്ക് ഉണ്ട് അഞ്ച് വർഷത്തെ മാർക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള വർഷത്തിലെ മാർക്ക് ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഓക്കെ ടീച്ചർ നമുക്ക് അത് തന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് പർപ്പസ് ഉണ്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് അല്ല മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ച ആ കാര്യം നമ്മുടെ അഞ്ച് വർഷത്തെ മാത്സിന്റെ പെർഫോമൻസ് അറിയാം എന്നുള്ളതാണ് അതിന് നമ്മൾ ഇവിടെ പോയി നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പോയി ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ അവിടെ കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഈ ഡാറ്റ നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്ത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ എത്ര മാർക്ക് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ എത്ര മാർക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ എത്ര രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഇവിടെയൊക്കെ എത്ര മാർക്ക് കിട്ടിയെന്ന് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഇതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് വെച്ചു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു മാർക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും അനലൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അനലൈസ് ചെയ്തത് നമുക്ക് ഏറ്റവും കുറച്ച് മാർക്ക് കിട്ടിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് ഇരുപത് മാർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മാർക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് വരെ നമ്മുടെ മാർക്ക് എന്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അപ്പോർഡ് മൂവ്മെന്റ് ആണ് ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിന് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ മാർക്ക് താഴ്ന്നു ഇതിന് പല കാരണം ഉണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ എന്താവാം നമുക്ക് അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി ഇഷ്യൂസ് ആവാം അങ്ങനെ പല രീതിയിലാവാം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ എടുത്തു ഓക്കെ എന്ത് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആണ് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ മാർക്ക് ഏതൊക്കെ വർഷമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടിയ വർഷം ഏതാണ് ഏറ്റവും കുറച്ച് മാർക്ക് കിട്ടിയ വർഷം ഏതാണ് ഓക്കെ പിന്നെന്താണ് നമ്മൾ നമ്മൾ എന്ത് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മുടെ മാർക്ക് കുറഞ്ഞു എന്ത് മാർക്ക് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മുടെ മാർക്ക് കൂടി ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഒരു അനുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു ഓക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് സോറി ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റയാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്